నమస్తే ఇది బాహుబలి వీడియో రివ్యూస్ రికార్డ్ చేయడం కోసం చేస్తున్నాను నిన్ననే చూసాను బాహుబలి ఇది న్యూ జెర్సీలో ట్వెల్వ్ డాలర్స్ ఇంతకుముందు మిషిగన్ వెళ్ళినప్పుడు తానా సభలప్పుడు ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఉండేది తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ అలా ఉందంటే మీకు ప్రైస్ తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను ప్రాబబ్లీ ఇండియాలో కూడా మూడు వేలు టు పదివేలు దాకా టికెట్ ధర పలికిందని తెలిసింది ఒకటే డైరెక్టర్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు ఆయన రాజమౌళి చాలా మంచి చాలా సింపుల్ పర్సన్ అంటే అండి నేను ఇంతకుముందు హైదరాబాద్లో ఏఎండీలో పనిచేసినప్పుడు కూడా కలవడం జరిగింది ఓన్లీ సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ గ్రేట్ మూవీస్ తీస్తాడని నేను అందరూ మా ఫ్రె ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్స్ రివ్యూస్ చదవడం జరిగిందండి బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ క్రిటిసిజమ్ ఆల్సో ఐ అప్రిషియేట్ వాళ్ళ రాసిన రివ్యూస్ని నేను పార్టీలు వీళ్ళందరిది అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను కొంతమందికి నచ్చిన నచ్చకపోయినా నా వ్యూస్ నేను చెప్పాలని అనుకున్నాను నా దోస్తు కానీ నా వ్యూవర్స్ కానీ మూవీ స్టోరీ నేను చెప్పట్లేదండి చెప్తే అది స్టోరీ బేస్ కాబట్టి మీకు త్రిల్ ఉండదు ఒకటి సో ఆల్ క్యారెక్టర్స్ గుడ్ అని అనుకుందాం ఇందులో ఒకటి ఏంటంటే విలన్ క్యారెక్టర్లో ఉన్న రాన హీరోలా ఉంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అనిపించింది ఎందుకంటే రాన్న వాయిస్లో ఉన్న డెప్త్ ప్రభాస్లో లేదండి ప్రభాస్ అభిమానులు ఫాలోవర్స్ మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవద్దు నేను అందరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ఒకటే విధంగా ట్రీట్ చేస్తానండి నాకు పెద్ద ఫాలోయింగ్ దీన్ని ఫాలో అవ్వాలని ఫాలో అవ్వాలని నేను లేదు డైరెక్షన్ బాగుంటే వెళ్ళి సినిమా చూస్తాం ఒకటి నేను ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్లీ సమ్ ఫేమస్ గర్ల్ అన్ని రివ్యూస్ పెడుతుంది నా అమ్మాయిది కూడా చూడడం జరిగింది బట్ మూవీ ఈజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ ఈజ్ ఏ ఆర్ట్ ఎవ్రీబడి కెన్ నాట్ మేక్ ఏ మూవీ అండ్ మూవీ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ అండి స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఇది టూ ఇయర్స్ పట్టింది కాబట్టి హ్యాట్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ కానీ టీమ్స్ అందరికీ హాలీవుడ్లో తీసారా ఏ రేంజ్లో తీసారా అనే కన్నా ఇండస్ట్రీని ఒక బ్రేక్ చేశారని అన్నారు ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు శివ సినిమా వచ్చినప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది ఆయన ఫైటింగ్స్ ట్రెండ్ సెటర్ అండి ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాలన్నీ ముందు శివ తర్వాత శివ అన్నట్టుగా ఎలా అయిందో ఇప్పుడు బాహుబలిని చూసాక ఇంకా తెలుగు సినిమాలు చూడక్కర్లేదేమో అని అని అనిపిస్తుంది అనమాట అంత శివ్యక్తి కాదు బట్ ఆ రేంజ్లో ఆ ఆర్మీ ఫైటింగ్ కానీ అదంతా తీయడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అండ్ ఫస్ట్ ఇమాజినేషన్ ఉండాలి స్టోరీ ఉండాలి ఆ తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి ఇట్స్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ అండి మనం ఏదైనా ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలాగో అలాగే ప్లస్ ఒక సర్టైన్ ఆడియన్స్ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో హెచ్ వన్ మీద ఎఫ్ వన్ మీద ఆడి ఒక వీడియో చేసినప్పుడు అది అందరినీ అడ్రస్ చేయలేను కదా అందరినీ సాటిస్ఫై చేయలేను అది ఎవరి కోసం వాళ్ళకి ఇది కూడా మూవీ కూడా అంతే అది క్రిటిక్స్ ఉంటారు కామన్ ఎందుకంటే అందరినీ ఆయన సాటిస్ఫై చేయలేదు ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కదండి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వండర్ఫుల్ ఆయన నచ్చిన ఆస్పెక్ట్లో అది ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్ళలేడు శ్రీఎల్లి గ్రేట్ అండ్ సో ఏఎండి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ డిజైనింగ్కి తోడ్పడి ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత మూవీ గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే అబ్రప్ట్లీ ఎండ్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది ఐ మా అబ్బాయి తెలినప్పుడు నాన్న సెకండ్ పార్ట్ ఏదైనా అడుగుతున్నాడు ప్రాబ్లీ ఆ యాస్పెక్ట్లోనే ఆయన ఎండ్ చేస్తుండి ఉంటారు సెకండ్ పార్ట్ కంపల్సరీ చూస్తారు జనాలని మూవీ ఇస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ ఈజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ మూవీ ఈజ్ ఏ ఆర్ట్ మూవీస్ ఇస్ ఫర్ బిజినెస్ అండి సో తప్పలేదు ఎవరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తారో అంత ఎన్ చేస్తారు లేదు నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాదు కదా క్రిటిక్స్ రాసి మీకు నచ్చినట్టుగా ఆయన సినిమా తీయడానికి సో సినిమా డెఫినెట్ చూడండి ఫైవ్ స్టార్ నేనైతే ఫైవ్ స్టార్ అని అనుకున్నాను బికాస్ దట్ టెక్నాలజీ ఆ జనాలు అదంతా అంత మోప్ చేయడం ఆ డైరెక్షన్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీబడీ అండి ఒకటి ఇంకా నేను కూడా పాజిటివ్ క్రిటిసిజం చెప్పాలంటే ఆ సాంగ్స్ నాకైతే పెద్దగా ఫస్ట్ సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ హీరోయిన్ హీరో సాంగ్ తప్ప చూన్ నేను అనేది చూన్ పిక్చరైజేషన్ కూడా అందరి తెలుగు సినిమాల్లాగా ఇందులో కూడా ఒక మసాలా సాంగ్ ఉంది బహుశా పూర్వం నుంచే ఉండి ఉండొచ్చు అండి అది ఐటమ్ సాంగ్ అంటాం కదా మనం సో యా ఇట్స్ ఎక్సలెంట్ 
టీం వర్క్ అది లేని ఇలాంటి మూవీస్ తీయడం చాలా కష్టం ఒకటి స్టోరీ ఇమాజినేషన్ ఐ విష్ చూడండి డెఫినెట్లీ ఐ రికమెండ్ యూ టు వాచ్ వన్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో